Hello, hello, good evening and welcome. Um, so before anything happens, I just want to let you guys know that for this evening, apparently I'm going to be struggling with the internet. So just so you are aware from now, um, I think that we're going to be having some interruptions. Hopefully they're not going to be as bad. I truly hope that we don't get to lose um, the signal completely. But there might be some um, some interruptions during the um, the development of the lesson, um, but that's because well, at least here where I live, it is currently raining, and normally when it that happens, well, we get some some problems with the internet signal. So hopefully, it's as I mentioned, it's not going to be like that bad of a situation. But if it happens, well, just be ready for it. Um, so apart from that, well, welcome once again, welcome to another class. Um, before anything as well, I just wanted to leave a reminder that this is going to be a long week um, because we're going to be having class until Friday. Remember that last time uh, when we just had started the curse, I had to take um, a day off because of my throat. And uh, well, we are going to have to complete the lessons until Friday. So if you guys have any plans, however, it is something I wanted to, to mention. If you happen to have any plans, if you guys um, have something to do, it's totally understandable because, uh, well, this is like um, a situation that I myself had. Therefore, um, well, you are free, you know, to, to go ahead and continue with your plans if you have any. Now, of course, I will always love it if you guys can be here and we can like continue to work. Um, but well, anyway, um, I just want to get started this evening mentioning or asking you guys something that sometimes we don't have time to to get to know. And uh, well, I like the side of like getting to know people a little bit better. Therefore, this evening, I want to know about you. Before that though, before we go ahead and, and start with the questions, I just wanted to mention that also for this evening, we will be talking about indirect questions, which to some extent relate in a large scale to what we will be talking about. Um, so yeah, indirect questions, are very important when you want to be polite, when you want to express an idea and do not sound as rude. But, okay, so to get started, the question for this evening is going to be, well, of course, it's up to you if you want to go deep into, into the situation, um, but it's going to be kind of simple. How do you feel? Now, understand this, in English, we have the straight up question, which is, how are you? Or how are you doing and all that? All those questions relate to like a superficial um, feeling. But when somebody asks you, how do you feel? It is something a little bit deeper. It is something that relates to feelings themselves and your state of being, all right? And I, to some extent, I always like to care about the people that I work with. And that's why I want to know, how do you guys feel? In case you're feeling bad, well, at least we are here to hear you. Okay, voy a decirles ahora en español, tendrán la oportunidad de contestar esta pregunta en español también, um, porque es una que a mí se me hace importante y pues, no sé, a veces llegan momentos en los cuales es bueno, ¿verdad? Que alguien por ahí se, se preocupe. Um, ahí, o sea, la pregunta del cómo estás, el how are you, normal, de todo el tiempo, se refiere a cosas superficiales, ¿verdad? Ustedes pueden contestar la mayoría, simplemente solo contesta con fine, good, o cosas así. Pero cuando alguien les pregunta, how do you feel? Esto va un poco más, más adentro, ¿verdad? Se pregunta casi siempre cuando queremos saber, <coughs> o sea, de verdad. Entonces, interesamos en cómo se encuentran las personas. Y pues en mi caso, casi siempre me gusta, al menos una que otra vez, eh, preguntar eso. Pues porque uno no sabe, ¿verdad? A veces estamos en momentos en los cuales podemos eh, necesitar de, de otros. So, this evening is going to be that. Al único que no le voy a preguntar es a Eric, porque ya se va a poner a quejarse de la ex y no quiero que se ponga a quejarse de la ex. Ok. Why, We are tired of you, Eric. Thank you. <laughs> <laughs> ya, Eric, suficiente. Okay. Sabemos que no te quiere. <laughs> no, it, it, I'm just kidding. We are going to get to you at some point. Ok. Um, so, I'm going to start with Oscar. So, tell me, Oscar, how do you feel? Oh, 
Oh, there you are. I think your mic is your mic is off. Sorry, yes. good evening. It's okay. Good evening. I am I am a little bit sad because my 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 song to to today was very very inquieto with with her with his with his grandmother in, oh really in, in, in the in the in, in the morning in, in, in he doesn't like uh, uh, his class his class he, he is in virtual virtual but uh, he he don't 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 like very 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 much oh okay but uh, in the in the evening I, I was working with with him uh, his homework uh, 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 different with very different with my my daughter uh, is is more uh, uh, más tranquila mm -hmm. in, in the school. He is he's he he is going she she is going to the school. Oh but he is not um, he is in virtual class. He, she is three three years old. Oh okay. The, 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 my daughter and my son is eight years old. <laughs> oh okay. But in, 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 they are very different in, 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 in their character and in, in and but uh, we have to to do a uh, a very hard job with, with him okay <laughs> yeah mm -hmm. so hopefully it's gonna get better hopefully okay. all right thank you <laughs> thank you for sharing all thank right you. so here we have uh one word on e si sí, la palabra on e se puede utilizar cuando alguien se encuentra inquieto pero o sea como que no se puede calmar verdad on mm -hmm. e y misbehaving es una que podemos utilizar también cuando alguien se ha portado mal. Si alguien que se porta mal es alguien que está misbehaving. Así que okay. estas dos podemos utilizar para hablar acerca de cosas como esas. All right. Thank, thank you. Thank you. Thank you, thank you thank very you. much. Um, <coughs> sorry. Oh, yeah. That's another thing. I'm um, coughing tonight. Okay. Sonia Maldonado, tell me, how do you feel? Good evening. Uh, I feel happy because uh, I am a student English. Okay, thank you. Thank you very much. That's great to know. All right. Um, how about Nady? How do you feel? Um, I am very worried since I have rested a little this day and my family is is quiet. Okay, nice, nice to know. Thank you for sharing. All right, how about uh, the case of Guadalupe? Guadalupe de Avelar, how do you feel? Hi, good evening. Hi, good evening. Um, I'm feeling a hard pain in my shoulder right now because yesterday I had, I hurt my, my arm and I because I I did a, a bad movement yesterday and I have a pain in my shoulder, but I didn't want to miss another class and this is the reason that I'm here. Okay, yeah, thank you, thank you very much for the effort and I truly appreciate it and hopefully your shoulder is going to feel better soon. See, enviamole enviamole uh, sparkles the the sal okay no <laughs> okay thank you very much for uh, for sharing all right um how about bueno no sé si los que se unieron ahorita les voy a explicar el hecho es que estamos hablando ahorita de how do you feel es una pregunta verdad que se hace un poco más um, <coughs> interna digamos que lo que tendría el, el how are you o preguntas similares porque hay un montón de hecho de formas algún día vamos a hablar acerca de eso también si gustan eh, pero cuando alguien les pregunte how do you feel, 
o sea, podemos expresar, ¿verdad? Un poco más, eh, like, como estamos en realidad en ese momento. All right, so, how about Perla? How do you feel right now, Perla? I am, um, I am uh, very, very well. Um, it's for uh, studying English. Okay, okay, very good. Nice to know that. I like that. I like good attitudes like that. Mm -hmm. um, how about Rosa, Rosa Hernandez? How do you feel? Um, I am good. Um, um, mm, let's see. Okay, <laughs> thank you. Thank you for sharing. You are doing good. Um, how about Josue? How do you feel, Josue? Everything okay? Your mic. Uh, solo, el único cosa que no está bien es el micrófono. <laughs> There we go. Um, feel, enjoy, Eric. I feel good. Um, I know it's a hard day. Uh, because um, uh, well. okay, yeah, it's it's understandable. Okay, just a hard day. Hopefully, I mean, you can get to rest. You can get to solve the issues in a bit. Um, <laughs> so yeah, I think we froze there for a bit. Anyway, so thanks for sharing. I I truly hope that you feel. Um, you feel better soon. All right. Uh, how about Sandra? How do you feel? Uh, hi. Um, I a little bit stressful because the these are the last weeks in the college, so I have a lot of things to do. Yeah, same here. I I have to grade and yeah, do a lot of tests and all that. So yeah, understandable. Um, how about Lourdes? How do you feel? Hello, teacher. Hello there. Uh, um, uh, actually, I I am I I am no good because I am sick. I remember you mentioned that the other day. Yeah. Yes. Okay. Yes. <laughs> And uh, while uh, right right now mm -hmm. I am. Tem temperature oh you have temperature mm -hmm. well hopefully this cold weather is not going to affect you and you can get to feel better in a bit yeah, see yes teacher uh, the the reason is because uh, my daughter uh, mm -hmm. has covid oh and me too <laughs> oh okay Yeah, that's really sad because we have to be careful. We have to take care uh, out there and hopefully you'll feel better in, in just a bit. You know, COVID is a thing that you'll pass. You'll pass away. You'll okay. see. Yes, yes, teacher. But uh, I am. I have a, a bad day because my, my daughter has a, a, a high fever. Oh, mm -hmm. okay. Yeah, it's rough mm -hmm. with, with the sickness, with this thing. So, yeah, hopefully she is going to feel better soon as well. All Thank right. Thank you. <laughs> You're welcome. Hey, How, I know, oh, I know good uh, news. <laughs> sorry. <laughs> no, 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 it's okay. It's okay. Esa es la idea. Sí, no, no, está, no, está, no les dije, están obligados a decirme que se encuentran perfectos todos. No, no es problema. Okay. Uh, How about Ricardo? How do you feel, Ricardo Martinez? Okay. Oh, okay. So uh, he answered to the chat and he thinks he's fine. Thank you, Ricardo. Thank you for sharing. How about uh, Eric? How do you feel? Good evening. Um, mm -hmm. I'm great, I guess. Okay. How so? I'm great. Thanks for asking. Yeah. yeah. Okay, very so, good. 
Nice to know. It's really nice to know that. Ya la superaste. Mm, it's not <laughs> for <laughs> girls. <laughs> I'm just kidding, bro. I know that was a long time ago. All right. And now, how about you, Kimberly? How do you feel? Okay, very good. Thank you for sharing. And well, knowing how we are doing, remember, nothing <clears throat> is going to last forever. I mean, I say this in, in the sense of like the good and the bad things, you know, like everything in life is just momentary. Things are the things that are bad are going to be with us. Probably we're going to feel like time goes slower whenever we're feeling bad. And when we feel good, we feel like time just flies by. But it is what it is. That's something that we have, must be aware of, that we must know. And yeah, just, just feel that things are going to be over at some point. Now, I, as I mentioned before, I do this just because I care about you guys. It's not that I'm having any issue. I'm totally okay. Um, just in case you, you were wondering. But yeah, it's just like, you know, sometimes we forget, sometimes we feel bad, sometimes we have like horrible days, horrible weeks, horrible months, and we think that that's going to last forever, but nothing, nothing lasts forever. Even the good things, they have to have an end at some point. So it's always important, you know, to, to remember that. Um, I don't know if you guys know about this, like many people, I'm included into the list, have like mantras like these ideas that guide their lives and uh, well for me a phrase that has followed me for a long time is one that uh, I think it came from from the DJ or at least he was the one who who made it popular and it's the fact that um, or the mantra it goes as following live a life you will remember and that's something I say to myself all the time, even when I do bad things or when I, I have bad days, it's like, I will remember this, you know, probably if it's my mistake, just so I do not make the same mistake over and over again. So live a life you will remember can apply to everything. Like if you're having fun, remember that. If you made a mistake, remember that. If you are enjoying something, remember what you enjoy because one day probably you're not going to enjoy it the same way um i came up with this idea also because earlier today i saw something that actually touched me a lot and it was that a player a very famous player carlos tevez i don't know if you guys have ever heard of him um he retired because he said that the main reason why he played was because his dad came to the to the pitch all the time to to see him play but the day his dad passed he was like i don't want anyone else to look at me playing or to see me playing i wanted i played for him and i wanted him to see me playing and i was like okay so famous people also struggle famous people people who have like tons of money also struggle so we have a struggles as well so hopefully the ones that who are feeling bad um, well, you guys feel better soon. And the ones who are not feeling your best, um, well, your situations get uh, away. Oh, wait, sorry, the ones who are feeling good right now, I hope your situations last for a very long time. All right. But anyway, we have to talk about this. We, have, we are here to learn English and we are here to, well, continue developing our topics. This is something we didn't get to do yesterday and it is, uh, well, questions that refer to things uh, in our cities or things in our towns. I remember I did kind of ask you guys this one, what would you change in your city? But I skipped this four. Now, here, if you haven't seen, seen these questions in, on the platform, um, the things were like, for example, is there a lot of traffic in your city? Are there enough buses in your city? Is there too much? I don't remember which one was here, but like a pollution in your city or are there enough police officers in your city? What we're going to be doing tonight is something a little bit different. We're not going to be asking those questions. All I want you guys to know or to notice is what is structure you're going to be using depending on what kind of question you're going to be asking. Muy bien, lo que vamos a hacer es una actividad 
que va a ser como un estilo de cadena, pero lo que quiero que recordemos bien es cuál estructura se va a utilizar en cuál eh, momento específico o para cuál de los dos um, escenarios específicos. Tenemos la primera. Is there uh, siempre va a ser utilizada cuando tenemos non-countable nouns. Ayer les decía que uno de los motivos principales es porque los non-countable nouns son básicamente imposibles de convertir, ¿verdad? En plurales. Entonces, aquellos que no se pueden convertir en plurales, pues la única forma de poder utilizarlos será de forma singular. Therefore, we're going to be using them as is there. ¿Sí? Is there a lot of... Y aquí ustedes van a completar la pregunta, ¿verdad? Con cualquier eh, nombre que sea no contable, que se les venga a la mente o que quieran conocer acerca de sus compañeros. Y en este caso, con las uh, are there enough, vamos a hacerlo, eh, perdón, lo que vamos a utilizar aquí serán nombres contables. O sea, vamos a preguntar, por ejemplo, are there enough um, car wishes in your city? Sí, o sea, son cosas, ¿verdad? Que, o sea, por lo general existen en las ciudades, pero a veces puede que algunas ciudades tengan menos que otras. So, What we're going to do is that I'm going to be asking the question to one of you. Voy a iniciar yo el, el, el camino. Le voy a preguntar a uno de ustedes. Supongamos que le pregunto a Josué. Sí, like, um, is there a lot of polluted water in your city? Sí, hay, un, hay, hay eh, mucha agua eh, contaminada en tu ciudad. And then Josué is going to reply, yes, there is. No, there aren't. That, uh, I mean, there's, there's no other reason. We're going to do it as simple as that. Sí, así de sencilla la respuesta. Pero después, Josué, entonces tendrá la palabra o la oportunidad de preguntar algo más. And then maybe he can ask this uh, question like the one I just mentioned. Are there enough car wishes in your city? But Josué is going to ask that question to another classmate. So probably he picks uh, Nady. Or probably he, he'll pick uh, Guadalupe. Let's say he picks Guadalupe. So Guadalupe now is going to be asking another question. You guys can pick if you want to do it with countable or uncountable. Pero lo que vamos a hacer es simplemente ir preguntando cosas en cadena hasta que todos, verdad, podemos eh, tener ya la oportunidad de practicar ese tipo de preguntas. So let's get started. The first person I'm going to be asking is going to be... Um, Catherine Bolaños, so your question, Catherine, is as following. Um, is there a lot of crime in your city? Is there a lot of crime in your city? Catherine, are you there? Okay, sounds like she's not here with us. So let's see what does um, Oscar have to say. So tell me, Oscar. No, is no, no, is there. Oh, oh. There is. I'm sorry. No, 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 it is. Huh? No, there, there isn't. Sería. No, there no, isn't. There okay, isn't. Okay. okay. No, there isn't. No, Thank there isn't. Muy bien. All right. So now what will be your question and who are you going to ask this question to? Is there a lot of pollution in your city? Okay, and the question is for who? ¿A quién le vamos a preguntar? Oh, sorry. For Guadalupe. Okay, so Guadalupe, is there a lot of pollution in your city? Yes, <clears throat> there, there is. All right, so yes, there is a lot of pollution in your city. Now, um, who would you like to ask and what question would you like to ask? Is for Kimberly. Okay. And are there enough buses in your city? <laughs> okay, so yes, there are. Now, Kimberly, what is going to be your question and who are you going to be asking that question? Um, uh, I can see the guys. Um, Eric. <laughs> okay, for Eric. Uh, is there too much uh, street dogs in the city? So, Eric, is there too much street junk in your city? Street, street what? Street dogs. Oh, street dogs, sorry, street dogs. Street dogs. dogs. And I don't know, but I, I want to know. <laughs> All right, so is there um, 
a lot of street dogs in your city or too much street dogs in your city? Uh, no, there isn't. Okay. I remember, en el, solo para comentarles, en el grupo que estábamos antes, cuando estaba en clase con Eric antes, había, no recuerdo el nombre, pero había una señora con quien siempre lo pasábamos molestando. No sé si se acuerda Eric de eso. Porque no recuerdas, Eric. About what? Uh, that, do you remember the last time we were, we were oh, do you remember the last time that we were in a, in a, in a class um, que, que solíamos molestarte porque vivía en residencial? Ah, porque vivía, ah, sí, sí, sí. Sí, sí siempre lo pasaba molestando por eso. Siempre. O sea, en cada clase siempre era Eric el pobre que terminaba sufriendo todas las la quejas de todo el mundo. Pero Eric, so are there? No, there aren't, right? There isn't. Uh, no, there like, aren't. There are any street dogs in, in your city. No. All right. So think of a question for one of your classmates, please. And who is that person that you're going to be asking the question? Me perdí. ¿En cuál pregunta íbamos? No, cualquiera. Puede ser cualquiera. Ah, cualquiera. Ah, mm -hmm. okay, okay. Oh, yo pensé que íbamos en orden. No, okay. no. Puede ser cualquiera. Uh, are, are there enough uh, motorcycles in your city? Let me see. Sandra. Okay, Sandra, are there enough motorcycles in your city? Yes, they, there are. Okay, so there are enough motorcycles in your city. Now, what will be your question, Sandra? And who are you going to ask this question to? Hey. Uh, are there enough security security cameras in your city, uh, Perla? Okay, Perla. Are there enough security cameras in your city? Um, yes, uh, yes, there are, there are, there is. There are, Seria. Yes, there are. are. Yes, there are. Okay, very good. Yes. Okay, Perla. Think of a question that you can ask one of your uh, classmates, and who? Are you going to ask this question too? Okay, um, uh, Kimberly. Yeah. Okay. Um, uh, are there um, no no um, uh, well, traffic in your city? Are there no traffic in your city? Yeah. Okay, traffic. So is there enough traffic in your city? Huh? Traffic, mm -hmm. there is always enough traffic, I will say. But what is the case in your city, um, Kimberly? I moved to another city this week and there's a lot. Okay, so yeah, there is a lot of traffic in the city. Very nice. Now, Kimberly, you will have to ask another question. So who are you going to be asking now? Okay, I can see the guy here. Okay, let me see. Uh, Maritza. Okay, question for Maritza. What is the question? Uh, and repeat please. Yeah, I'm thinking. <laughs> I'm thinking. Uh, is there a lot of um, a lot of a lot of Okay, is there I'm sorry. <laughs> sorry, once again, please. Are there enough policemen in your city? Okay, are there enough policemen, right? Policemen. Well, yeah, policemen in the city. So are there enough policemen in your city, Maritza? Um no. Um and no. Um, uh, not sufficient. <laughs> okay, so there aren't enough. See, there aren't enough. No, there aren't, aren't enough. enough. Okay. Yes. Okay. Now, what will be your question, and who are you going to be asking, Maritza? Um. Uh, moment, please. Uh, Josué. Okay, and Josué. And what is your question? Do are there enough policies in your city? Okay, so we're going to take basically the same. So, Josue, 
Are there enough police um, officers in your city? Yes, there are. Okay, very nice. Now think of another question and ask it to one of your teammates here. Maritza. Wait, uh, I think Maritza was the one who just asked you. Así que vamos a tratar de cambiar. So let's, okay. yeah. Okay. It's okay, it's okay. Uh, Perla. Perla también ya recibió pregunta. Uh, mm -hmm. So let's see if we can go probably with uh, Nady or Sonia or Lourdes. Uh, Lourdes. Okay, so the question for Lourdes. What is the question? Are there enough beds in your city? Beds, okay. Are there enough beds in your city? Beds serían los veterinarios. So are yeah. there enough beds in your city, Lourdes? Uh, yes, teacher. I I think that I know. Okay, so yeah. The, the problem is that they are very expensive. <laughs> <laughs> yeah, and that will be an issue. Many many vets are sometimes sometimes vets are more expensive than uh, like doctors. Than humans. Yeah, <laughs> than, than human doctors. Yeah. Yes. Okay, so your question, Lourdes, and who are you going to be asking it to? Um, let me see. What person uh, is painting, teacher, to ask? Oh, uh, Sonia, we also have Rosa, we have, uh, um, I think Guadalupe has already gotten one. So Sonia, Rosa, Nady. Oh, come on. <laughs> okay, is there too much um uh, too much um uh, too much pollution? <laughs> no, I don't know. Pollution. ¿Qué significa? ¿Qué significa pollution? Oh, es contaminación. Contaminación. Um, no. No, uh Mm. No, is there to pollution? Okay, so no, there isn't too much pollution. Very good. Now, Rosa, uh, what question would you ask one of your classmates? Are there enough trees uh, in your city? All right. Are there enough trees in your city? And who are you going to be asking this question to? Um, Josue. Okay, Josue, I think he has already gotten a question. So we're going to see if we can ask probably Nady or um, Ricardo. Uh, Ricardo. Okay, Ricardo, are you there? So are there enough uh, trees in your city, Ricardo? Ricardo, por general, ahorita está contestando por el chat, así que vamos a esperar a ver si, si nos hace llegar también su respuesta por acá por el chat. Um, what the pollution? Yes, there are. Okay, very good. Now, what will be your question? And the question you ask is going to go straight to Navy. So what will be your question, um, Ricardo? Well, Eric, the reason why we say pollution is because that's the word assigned to that um, to that situation in, in English. So yeah, we do not really have other words. So, ¿cómo, ¿Cuál sería la, la duda principal? Sí, árboles eran, árboles, pero ¿Por qué, por qué, sería tu duda, Ricardo? ¿por qué le decimos pollution uh -huh. en vez de... Contamination. contamination. Um, porque, bueno, el decir, el detalle no, no, no. es que no todas, no todas las, las palabras van a tener siempre un significado exactamente igual, ¿sí? Porque contamination en realidad se utiliza mayormente al hecho de contaminar, ¿sí? Cuando tú contaminas, that's when you, you commit contamination. Now, um, when you are talking about like the problem, ¿sí? Cuando hablamos acerca ya del problema, es que se, se utiliza pollution. Sí, o sea, contamination es como, um, podemos decir, humans, humans have um, contaminated oceans for 
years. Pero eso es el hecho de, o sea, la acción que realizamos, ¿verdad? El botar la basura y todo eso. Pero pollution es ya el problema que existe, que ya es el problema de la contaminación. Sí, o sea, ya después de tanto tiempo y tantos problemas que hemos causado, pues llegamos a la pollution. Ah, ok. Ajá, así que ese okay. es el motivo. Contamination es el, es el, el, el hecho de, um, de contaminar y pollution es ya el problema que se, que se tiene, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, um, if somebody is listening to loud music near you, that's contaminating your sound area. Sí, o sea, el sonido, la, la contaminación eh, sonora, ¿verdad? Pero eso es contaminating cuando alguien lo está haciendo. Ahora, alguien que vive en una ciudad muy grande puede que diga que todo el tiempo sufre de noise pollution. Y sería eh, la contaminación del, del por ruido, ¿verdad? Pero es porque vive en una ciudad que está muy llena de, de cosas, de personas y de movimiento. Entonces, that's noise, noise pollution. Así que ese es el, el detalle por el cual se utilizan dos palabras diferentes. Ok. Mm -hmm. Thanks, You're very welcome. All right. Uh, now, the question is for Nady. Are there enough Bitcoins in your city? So let's see. What do you think, Nady? Are there enough Bitcoins in your city? Oh, come on once again. Okay, so the question for Nady, are there enough Bitcoins in your city, Nady? Oh. <sighs> Hello there, Nady. Hello, yes. teacher. No okay. se escuchó. No, it's okay. <laughs> sí, yo les dije desde el principio que vamos a tener problemas hoy. Este, are there enough Bitcoins in your city? That's the question that Ricardo sent you um, through the chat. So tell me, are there enough Bitcoins in your city? What do you think? Um, teacher. Ok, vamos otra vez. Um, la pregunta era, si ¿sí, are there enough uh, bitcoins in your city, Nady? Uh, no, they aren't. All right. Now, you are going to have to close up and you're going to have to ask me a question. Sí, ahora vamos a ver una pregunta para mí. Um, is there too much taxes in your city? Hmm, okay. So, uh, the question, if we go ahead and change it a little bit, should be, are there? See, ¿Sí? are there? Y luego también tenemos que cambiar el much por un many, porque oh. recordemos que los taxis son contables. So, are there too many taxis in your city? And in my city, well, we do not really have many taxis. Um, now, a city that is neighboring my city, San Jorge, does have many taxes but it's like a different kind of taxi it's not like the normal yellow ones that we are used to it's just like regular cars that people use to transport other people but yeah in my city we don't really have as many taxes as other cities but yeah there is no not as many um here in atlantico okay um el match, Ricardo, se utiliza siempre que estamos hablando de los incontables. O sea, cuando hablamos acerca de cosas que no pueden ser separadas una de la otra, como el caso de los líquidos o el caso de cosas que sean demasiado complicadas, ¿verdad? Para poder contabilizarse. Entonces, cuando tengamos esos casos, vamos a utilizar match. En todos los casos en los cuales las, las, los objetos puedan ser individualizados, utilizaremos many. Ok. Ahora, aquí hubo un problema. Hace rato no guardé la información que estaba trabajando, así que me tocó ir a copiar esto. Entonces vamos a estar trabajando con, este, con esta captura. Pero, eh, bueno, es un indirect questions. Eso es lo que vamos a estar eh, desarrollando. Las indirect questions, ¿cuándo los vamos a utilizar? ¿Por qué los vamos a utilizar? Bueno, son de hecho una forma muy, muy apropiada de poder referirnos a personas a quienes no conocemos, 
a personas a quienes respetamos y también sería quizás una forma muy apropiada de poder preguntar por algo cuando nos encontramos en lugares extraños. Sí, o sea, lugares extraños me refiero a cuando vamos de viaje, cuando estamos fuera, ¿verdad?, de nuestra zona. Eh, incluso en, en lugares como nuestro país, que no es tan grande, llegan a existir cambios, ¿verdad?, variaciones de la forma en la cual las personas se expresan acerca de una u otra cosa. Entonces, en este país así tan chiquito, llega a ser necesario que en ocasiones utilicemos preguntas indirectas. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia principal que existe entre una y la otra? La diferencia mayor es que cuando ustedes utilizan preguntas indirectas o indirect questions, lo hacen sonar mucho más amable. O sea, su, su forma de expresarse suena muchísimo más amable que cuando ustedes utilizan direct questions. Porque digamos, por ejemplo, que ustedes están por la calle en un pueblo, o sea, donde no viven, no es su pueblo, pero eh, ustedes que están buscando un banco quieren saber ¿verdad? Cómo, dónde encontrar el banco y simplemente le preguntan a la primera persona que se encuentran así de frente, where is the bank? Esta persona muy probablemente se pueda asustar. O sea, puede ser como, ¿qué? O sea, porque... No es como que estaba esperando que le preguntaran así de la nada dónde está el banco, ¿verdad? Y, o sea, suena demasiado, como bien dice el, el título, demasiado directo. Sí, es una pregunta que va, o sea, con una intención clara, sí, con una intención que no, significa, no significa que sea mala, pero es demasiado directo. Entonces, es mucho más recomendable que si ustedes están en una situación similar, lo que deben hacer es agregar una frase como esta al principio. Could you tell me, ¿sí? Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the bank is? Ahora, eh, se puede utilizar de una forma diferente. O sea, ustedes también pueden decir, Could you tell me where is the bank? O sea, pero siempre que se utiliza el B, cuando estamos haciendo uso del B, la mejor opción será que el verbo, eh, o sea, o la forma correspondiente del B se coloque al final de la pregunta, así como ustedes bien pueden observar en esta parte de acá. Si, ¿Sí? could you tell me where the bank is? En la primera pregunta teníamos, ¿verdad? Where is the bank? ¿Pueden usarlo así? Se puede, pero no es lo más recomendable. Lo mejor sería que lo hagamos con esta estructura, where the bank is. ¿Y qué sucede cuando ustedes agregan algo como esto? Could you tell me? ¿Qué significa could you tell me? Bueno. Es una frase que hace que la oración suene mucho más eh, amable porque pues, lo, que está, lo que significa es podría decirme, ¿sí? Podría decirme where the bank is, podría decirme dónde está el banco. Así que por eso suena mucho mejor. Eh, ahora, siempre que ustedes utilicen could es una cosa que, o sea, se va a recordar quizá por toda la vida. Siempre que ustedes utilicen could, lo que sea que digan, va a sonar mucho más amable. O sea, porque could es la palabra que se utiliza en inglés para representar eso, ¿verdad? Una, una expresión con amabilidad. Así que siempre que se utilice could va a sonar bastante más amable que lo normal, digamos, que una pregunta directa. Segundo ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, cuando decimos where are the restrooms? Sí, aquí vemos que este es un plural, ¿verdad? Where are the restrooms? Um, y pues cuando preguntamos con where are the restrooms, igual. Tenemos otra opción. Podemos preguntar con do you know? Sí, do you know? ¿A qué se refiere do you know? Bueno, do you know significa sabes. Así lo vamos a interpretar en español nada más. Sabes. Do you know where the restrooms are? Sí, pueden decirlo así, where the restrooms are, or do you know where are the restrooms? Ambas formas van a funcionar, pero una vez más, el más recomendable sería que utilicen este, ¿verdad? Do you know where the restrooms are? All right, so... Um, those are the options when we are using um, the verb be. Sí, eso sucede cuando estamos utilizando el verbo be. Y claramente también al principio, ¿verdad? Que estamos utilizando las um, double H words para, para poder expresar estas preguntas. Now, what happens when we use questions, double H, double H questions or double H words with do or did? Sí, ¿qué sucede en ese caso? Sabemos que por lo general el do o el did um, se utilizan para yes no questions, o sea, para preguntas cerradas, preguntas de sí o no. Pero cuando eh, las utilizamos también en conjunto con double edge questions, a lo que se refieren es a situaciones, o sea, a acciones, por decir así. Sí, a acciones. O sea, que aquí eh, 
la pregunta principal, la pregunta primaria es, how often do the buses leave? Entonces, esto es una acción, representa, ¿verdad? Una acción. ¿Qué tan a menudo eh, salen los buses? How often do the buses leave? Entonces, aquí lo que sí es importante que se tome en cuenta es que esta pregunta, tal y como está, se va a pasar a su forma indirecta. ¿Sí? How often... Uh, ahora, lo que, lo que va a pasar también, perdón que me, me, no mencioné eso, es que se va a eliminar el do. ¿Sí? Porque el do hace que la pregunta suene, como mencionaba anteriormente, un poco más agresiva. Entonces, es mucho mejor que lo hagamos de esta forma. How often the buses leave? Can you tell me how often the buses leave? Eliminamos el do porque así, o sea, se elimina eso, ¿verdad? El, el, el referirse a una acción directa. O sea, cuando ustedes utilizan do, es como... Eh, hablar acerca de eso, el hecho, lo que, lo que está pasando. Pero si quitamos el do, simplemente dejamos a opción de la persona a quien le estamos preguntando que nos ofrezca, ¿verdad? La información que necesitamos conocer. So, can you tell me how often the buses leave? No vamos a decir, can you tell me how often do the buses leave? Sino que eliminamos, ¿verdad? La necesidad de utilizar ese do. En el siguiente, en el siguiente ejemplo, what time does the bank open? Sí, what time does the bank open? Siguiente, vamos a ver en la forma indirecta. Do you know what time the bank opens? Sí, do you know what time the bank opens? Ahora, aquí, ¿por qué tenemos esto hasta el final en, en su forma de tercera persona? Porque en ningún momento se utilizó ni siquiera un verbo que le cambie eso, ¿verdad? O tampoco se utilizó ninguna forma del pasado. O sea, este verbo está en presente, entonces, um, al final... La otra cosa es que, o sea, este es como un, una oración aparte del, del do you know. Entonces, um, vamos a decirlo así, opens al final. O sea, este, este verbo va a estar en su forma tercera o de tercera persona. Okay. Regresamos. Sí, se nos sí, suele, va a pasar. Siempre que haya lluvia va a pasar. Suerte que no se ha ido la energía. Saben que esa es una cosa que, bueno, no me ha pasado mucho porque, de hecho, este mes creo que cumplo, no, en agosto cumplo el año ya. Pero recuerdo que cuando empecé, yo siempre les decía eso a los estudiantes, que no se fuesen a asustar sin cualquier momento eh, durante la clase. O sea, se cortaba repentinamente porque en mi comunidad hay un problema que, o sea, está como bien sobrecargado el transformador de la energía. O sea, hay un montón, montón de casas que dependen de solamente un transformador. Entonces, cuando hay tormentas, es bien común que, que se, se exploten algunos de los fusibles o cosas como esas. Entonces, a cada rato pasa. Pero, pues, no sé, desde que empecé a trabajar con, con corporativo hemos tenido suerte. Porque antes, en una temporada de invierno, creo que se reventaba o se iba la energía hasta por días. Quizá no sé, unas ocho o nueve veces. El año pasado solo me pasó una vez. Entonces fue como que mm, ni tan mal. Pero hoy es el qué internet. ¿Qué en ese caso? Se tiene que reprogramar la clase porque depende del tiempo que hayamos cumplido. Por ejemplo, ahorita, si me hubiese cortado el internet, uh, ya con esta hora, pues ya tenemos bastante. Yo solo tendría que reportar, ¿verdad? El hecho de que no pude terminar porque el internet, eh, hubo un fallo de internet. Entonces, um, pues no hay mucho que pueda hacer. Pero ya cumplimos una gran parte de la clase. Pero en el caso de que, por ejemplo, tengamos 15, 20 minutos, se tendría que reprogramar. Yo llamara a la empresa eléctrica, porque así pasó una vez que tenía eh, el Zoom también, conferencia, y yo llamaba a la empresa eléctrica y le dije, fíjese que necesito que la, ya el internet y también luz, porque necesito esta conferencia. Y, ah, sí, está bien, ¿cuánto tiempo? Pero lo presioné porque muy seguido estaba pasando. Y se lo, lo solventaron, ¿verdad? Porque uh -huh. la, la pandemia todo el mundo estábamos por virtual. Uh -huh. Pero un poquito de presión, quizás. Sí, porque aquí en la zona, vaya, nosotros, pues, por lo general, cuando eso sucede, suele pasar como eso de las seis de la tarde. O sea, casi siempre es como recién las personas, ¿verdad? Empiezan a encender, uh, qué sé yo, la luz, la tele y todo. Eh, a esa hora es que casi siempre pasa. 
Pero a veces ellos, o sea, resuelven bastante rápido, porque a veces sí, a veces vienen y quizá en dos horas, ya para eso de las ocho de la noche, ya está listo. Pero hay ocasiones, ha habido ocasiones en las cuales pasa días, o sea que, ajá, estamos con el problema, ¿verdad? Y, y la constante de que nunca está listo. Pero pues, hasta ahora al menos no ha habido problema con eso. Y... Sí. Um, esperemos que así siga Lo único que sí, ¿verdad? ya se fijaron ustedes Que hoy sí ha estado bien horrible Ha sido el internet Y de hecho no es el internet Si de, se voy a ser sincero, es mi computadora La que yo no sé por qué está bien tóxica en ese sentido Pero bueno Creo que ella tiene sueño y yo no um, Vamos a seguir Ok, so another example Here we have it uh, When did eh, Aquí tenemos una, un ejemplo en pasado When did flight uh... <laughs> All right, so here we go again. Uh, when did flight uh, 566 arrive? So here, of course, we know that when we have did in a question, there is no need to add any other um, like change to the main verb of the question because remember, did it expresses past and therefore the next verb that we use is going to have to be in its base form. There is going to be no need at all of changing anything regarding the verb. Now, when we change it into an indirect question, it can sound something like this. Do you know when flight 566 arrived? Arrived. The reason why we use arrived here is because we're going to be using it as the main verb, as a sole verb. There is no auxiliary um, around this verb. Therefore, it's going to be arrived. Así que si, si se fijan en eso, ¿verdad? Están esas eh, situaciones. O sea, cuando la pregunta activa es en pasado, el verbo, a la hora de utilizar en la pregunta indirecta, estará en pasado, deberá expresar pasado. Cuando la pregunta activa es en presente, acerca de, una, de un tercer objeto, o sea, una tercera persona, pues el verbo también deberá ser expresado de esa manera. Aquí, por lo que no hay cambio necesariamente en el primer ejemplo de los buses, es porque eh, buses es un, es un nombre plural. Por lo tanto, el verbo no tiene necesidad, ¿verdad?, de colocarse en, en ninguna forma distinta. Y, por otro lado, hay una cosa que tampoco espero que ustedes vayan a, a tener problemas con ello, es que, o sea, se puede utilizar de forma in, in, eh, intercambiada siempre, el can you tell me y el do you know. O sea, no va a haber mayor eh, problema, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, llegan en, un, en algún momento a decir, um, can you tell me where the restrooms are? Sí, o sea, eso nunca va a ser un problema. Problema, eh, lo único que puede, que puede haber es que este, como les comento, cuando utilizamos could, suena mucho más amable que cuando eh, preguntamos con do you know. Sí, o sea, do you know, sí es cierto, suaviza un tanto el significado, ¿verdad?, de la pregunta directa, pero no necesariamente va a ser como la forma más, más amable posible para poder eh, preguntar por estas situaciones. Pero bueno. Y podemos, y podemos uh -huh. ocupar el mind. ¿El cuál, perdón? Mind, would you mind. Would you mind. Es, exacto. Would you mind. Eh... Sería más larga la pregunta. Sí, ese es el único problema. Que sería más larga la pregunta. O sea, porque ahí tendrías que preguntar Would you mind telling me where the bank is? Sí. Or would you mind showing me where the bank is? O sea, sería un poquito más largo. O would you mind um, guiding me to where the restrooms are? Sí, would you mind telling me? Ocupar. Sí, se puede. Pero como te digo, es un poquito más largo. O sea, porque ahí vamos a, vamos a tener que, um, o sea, que expresar lo que queremos que la persona haga con el, con el would you mind. Necesitamos, por ejemplo, si queremos que solamente nos diga, seremos, teníamos que decir would you mind telling me. Sí, uh, would you mind telling me. Y luego pues la pregunta, ¿verdad? Que tengamos. Si necesitamos, por ejemplo, que nos um, guíe hacia un lugar, podríamos decir algo como would you mind Guiding me, see, ¿sí? guiding me towards um, whatever place we need to get to. Um, would you mind also, would you mind showing me? Sí, ¿Te, o sea, te importaría mostrarme. Entonces, eh, cualquier acción que nosotros querramos que la persona realice, 
por nosotros, eh, vamos a tener que expresarla y por eso la oración, como bien mencionó, la pregunta va a ser un tanto más larga. Eh, Kimberly. Oh, well, would you mind? Es, sí, esa no fue la pregunta, pero would you mind? es más que todo una acción. Por ejemplo, yo la utilizaba como eh, would you mind taking a picture o que la persona uh -huh. lo hiciera. Entonces, uh -huh. un es como que más acción y la otra es más pregunta, ¿verdad? El who. Exactamente, o sea, porque cuando hablamos este, de este tipo de cosas no necesitamos que las personas realicen ninguna otra acción, en cambio con Would You Mind estamos como de alguna forma quizás sacando a, a la persona de su estado actual, o sea, donde lo que sea que esté haciendo, la actividad que esté realizando, necesitamos quizás que por algún momento detenga esa actividad y nos ayude a nosotros, entonces en ese caso es que vamos a utilizar más el Would You Mind. Claro, eh, si utilizamos como el Would You Mind Telling Me, no hay problema, pero el resto de Would You Mind puede ser que sí. O sea, si decimos el Would You Mind Showing Me, porque en ese caso la persona va a tener que ir y mostrar dónde, dónde está lo que sea que necesitemos que nos muestre. Uh, en el caso de lo que usted bien menciona, Would You Mind Taking Me a Taking a picture of us or taking a picture, pues va a tener, ¿verdad? Que si, si acepta, va a tener que tomar la foto. Entonces, va a cambiar un poco la actividad que originalmente esta persona estaba realizando. Um, pero sí, Eric, o sea, si lo, dice, si lo decimos como, would you mind telling me? No hay ningún problema, se puede utilizar, would you mind? Okie dokie. So, um, okay, thank you. You're very welcome. So I wanted to go ahead and create some examples, but it seems like we're not going to have the time to do that. And honestly, I think that for this evening, we're going to leave it at that. We're going to have to take some time um, out of it. So before anything, once again, I wanted to thank you guys very much for um, opening up for the ones who did. And just remember, Try to live a life you will remember. Try to be good with others and, uh, well, simply enjoy what you guys do. So thank you guys very much for your attention and participation during this class. And I will be seeing you tomorrow if everything goes as planned. So thank you very much and have a very good night. Bye-bye. Okay,